Salamat sa paghatid mo. Aling digno naman, para naman kayong others. Ang mahalaga po, makapagpacheck up kayo uli at magtuloy-tuloy po yung paggalit nyo. Ma'am, sorry po talaga na. Bakit ka nagsusorry? Hindi naman ikaw ang bumaril sa akin eh. Eh, aling digno, sobrang nagkalala po talaga kami sa inyo eh. Lalo na po itong si Lena. Ako, kung pwede nga lang po kami mag-camping dito sa ospital nung laman namin na-confine kayo eh, gagawin na namin eh. Nang kung may kailangan po kayo magsabi kayo, ha? Nasabi sa akin ni Rambo na dumalaw ka, pero hindi ka raw pinapasok ni Jordan. Galit po siya na naiintindihan ko po yun, hindi ko po siya masisisi. Kahit na. Lena, naguguluhan ako. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. Ang kasalanan ko sa mga narsiso. Bakit pag gusto nila akong ipapatay? Lalo na yung Brian na yan, hindi ko naman sila inaagrabyado. <laughs> Tapos, si Jordan, <laughs> Malayo sa atin. At nilalapit niya yung sarili niya doon kay Mukas Narciso. Na alam naman natin may kinalaman sa pagparil sa akin. Nangayaan niyo po. Darating din ang araw na mahuhuli si Brian. At ang mga Narciso na yan, pagpapayaran nila yung ginawa nila sa inyo. Sorry po. Sorry po talaga. Excuse me. O sige na, baka mawag na isa't ang mga. Oo. Labo, ikaw na bahala ah. Sige. Nako, ate. Para kayo nandig na yan. Kung may kailangan pa kayo dito sa ospital, para sa pagkain niya, gamot. Sige na, sa atin na lang ito ah. Salamat po. Lena, bakit malungkot ka? Yung... Hindi nang dig na ako kasi may, may sakit. Anong sakit? Nasugatan siya. Akala ko naman may nanakit sa'yo. O kaya ng bastos. Miguel, pag may gumanan sa akin, hindi ako iiyak. Hahambalusin ko siya, sasapakin ko siya, ingungod mo ko ang mukha niya sa sahig. Tapang talaga. Mahal ko kasi yung may sakit eh. You want to talk about it? Over dinner? Si Lucas. <laughs> Natutulog na siya. Tutuloy kong plano. No. Hindi mo ipapapatay si Lucas. Hindi ko kakayanin, Conrad. Lalong-lalo na si Adrian. Vanessa, sa umpisa lang naman masakit yan eh. But eventually, kayo rin naman ang makikinabang nito. Come on. Ito ang tamang panahon para gawin natin to. Asawa ko yung pinapapatay mo. Diba sinabi ko naman sa'yo, mahal ko siya. Mahal ka ba niya? Oo, mahal niya ako. <laughs> Sigurado ka? Nakita ko kung paano kanya tratuhin, kung paano kanya saktan. Basta wala kang ipapapatay, lalong-lalo na si Lucas. Naintindihan mo? Adrian! I heard that. So, Ma, tell me. 
Bakit gusto ng ipapatay ni Tito Conrad ng dadi ko? Ano para maangkin kanya? Is he not in love with you? No, no. Adrian, wala kaming affair ni Conrad. Wala. Wala na mamagitan sa amin. Yung nangyari sa amin, pagkakamali yun. Just once. Wala kami, walang pag-ibig na nag-uugnay sa amin. Ikaw, ikaw ang nag-uugnay sa amin. At kapakanan mo lang ang iniisip niya. Then please tell Tito Conrad na huwag niya akong gawin dahilan para sirain yung buhay ng daddy ko. Ba, utang ko kay dad ang buhay ko at kung sino man ako ngayon. Kaya kung kapakanan ko ang iniisip ni Tito Conrad, tell him it's in my best interest na buhay ang daddy ko. Ay na. Okay, okay, Anna. Ma, huwag niyo na akong itulak na sabihin sa kanya yung totoo. Alam mo may mali. Hmm? I'm supposed to be the one comforting you and cooking for you. Pero ikaw itong nagluto at nagpakain sa akin. Miguel, makinig ka naman sa problema ko. Tsaka tumulong ka naman na maghiwa ng gulay. <laughs> Anong gulay hiniwa ako, yung kangkong? <laughs> Wala naman akong reklamo eh. Isa pa, nabawasan yung bigat ng dadib ko dahil nagluto ako. And masaya ako na ipagluto ka. Masaya ako na pakainin ka. You know what? You're amazing. You're so giving. So selfless. Nagluto lang, selfless na? You know, in best case of harmony and gave me a second lease on life. That was huge. That was generous. And I'll forever be grateful. Pero ito? Little acts of kindness na nakakatouch sa puso. Hanggang sa isang araw. In love ka na sa akin. Pwede. <laughs> Sana nga ma-inlove ka na sa akin. Dahil kapag nangyari yun, saka ko naman tuturukin ang puso mo. Akala mo porkit magkasabwa tayo para pabagsakin si Lucas, nakalimutan ko na lahat ng ginawa mo sa akin? Hinding hindi, Miguel. Kulang pang paniningil ko sa'yo. Magsama-sama kayo ni Lucas at Vanessa. Sisirain ko mga buhay ninyo. Hello, Brian. Commissioner, anong meron? Um, may papagawa sana ako sa'yo eh. Ngayon pa lang sabihin ko sa'yo, malaki ang ibabayad ko. Negative, Commissioner. Negative? Tumatanggi ka? Hindi mo siguro narinig ko sinabi ko. Malaki ang ibabayad ko sa'yo. Narinig ko. Kaya lang, Inunahag ka na ng ating Vanessa ko. Si Lucas ang gusto mong ipatira sa akin? Hindi pwede. Ryan, sinasakta ni Lucas ang kapatid mo. Kaya mo lang ba siyang gawin niya yan sa mahal mong kapatid? Ayaw mo ba siyang ipagigante? Ayaw mo ba siyang tulungan? Kung ako ang tatanungin mo, Commissioner, matagal ko nang gustong itumbay ang hambog na Lucas na yan. Kaya lang, asawa sa ni Ate Vanessa. Wala tayong magagawa nun. Mahal niya si Lucas. Pasinsyahan na lang. Humanap ka na lang ng ibang gagawa ng trabaho. Good luck. At sana magtagumpay ka. Nagbigay na ng pahayag ang National Defense Commissioner na sa susunod na linggo ay isisiwalat na niya ang listahan ng mga high-value targets, mga drug lords mula sa iba-ibang rehiyon ng bansa. Hello, pare. Commissioner, napatawag ka. 
Mm. Alam mo, natanggap ko na yung mga boxes na pinadala mo. Ang dami. Mukhang malagas ang negosyo natin dyan sa Region 20. Malakas nga sana, pero... medyo mainit ngayon. Kailanganin ko na naman yung magic mo sa money laundering. Ibisip mo naman yung pera ko, dating gawin. Alam mo, it's all over the news. Ilalabas daw ng National Defense Commissioner ang listahan ng mga drug lords sa susunod na linggo. Kaya nga magtatago ako. Papalamig muna. Sige. Pero bago yun, mahihingin sana ako sa iyong maliit na pabor. So, Ma, tell me, bakit gusto kong ipapatay ni Tito Conrad ng daddy ko? Ano para maangkin ka niya? Is he not in love with you? No, no. Adrian, wala kaming affair ni Conrad. Wala. Walang namamagitan sa amin. Yung nangyari sa amin, pagkakamali yun. Just once. Wala kami, walang pag-ibig na nag-uugnay sa amin. Ikaw, ikaw ang nag-uugnay sa amin. At kapakanan mo lang ang iniisip niya. Then please tell Tito Conrad na huwag niya akong gawing dahilan para sirain yung buhay ng daddy ko. Paano kung ipapatay nga ni Tito Conrad si daddy? Pero kapag sinabi ko naman to kay dad, masasangkot si mami. Sinong ililigtas ko? Mami ko o daddy ko? Pero may clear and present danger na sa buhay ng daddy ko. I need to save my dad. Dad? Nasa office ka pa ba? No, nandito ako. Inihanap ko si Thomas. Wala pa yung sasakyan dito sa harap. Dad, antayin niyo ako. Ako na lang magdadrive sa inyo papunta sa meeting. No, no, it's fine. I'm sure he's just around. Dito lang yan. Ang ginagawa mo dito. Dad? Sino nandyan? Gotta go. Dad! Dad! Ano yan? Probably sorry, no? Babayaran ko lahat ng ginastos. Ayaw ko magkautang na loobs. Dad! Dad? Natayos lang kayo? Okay lang ako, okay lang ako. Si Jordan, Sinima ka yun! I guess we'll never know. 